Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Hello everyone and welcome to Drawing with Paolo. Today we're going to draw a mermaid. Aujourd'hui nous dessinons une sirène. Alors voici sa tête, ses épaules et bien sûr les courbes de son corps, donc euh, les seins dans ce cas-ci. Here are the sirens, well not siren, the mermaid's body, her head, her shoulders, her chest and of course here are her hips. Voici la poitrine qui tombe dans les hanches de cette façon-ci. Nous allons dessiner son bras droit, qui est celui qu'elle euh, qu utilise pour se supporter contre une roche. Here's her right arm that she's using to support herself against a rock. So our mermaid will be sitting on a rock in the middle of the ocean, and uh, I think it makes for a good drawing. Alors notre sirène sera assise sur une roche en plein milieu de la mer, et je pense que ce sera un, un bon dessin. Here's her belly button, voici son nombril, voici le, son, la ligne de courbe de son côté. Nous allons dessiner des détails pour sa tête un petit peu plus, donc son oreille. Let's draw a few details to her face here, her ear, her chin, her jawline, her neck, and of course her shoulder blades here. And we're going to draw her, her big fish tail. Alors voici ses hanches qui viennent s'accrocher à une grosse queue de poisson. Parce que bien sûr, des sirènes ont des queues de poisson. Alors voilà. Comme ceci, on va lui mettre une main au bout de son bras. Alors, étant donné qu'elle est à côté sur une roche plus tard, ce que nous ferons, c'est sa paume. Mais pour le moment, on va travailler sur le, la ligne de séparation entre son corps et la queue de poisson. So let's add some hair here. We're going to add some really slick hair. Her hair is slicked back, it's wet. And so we have to make really slick hair and then her eyebrows here. Donc nous allons dessiner ses sourcils aussi. Voici les sourcils. Et ce que je mentionnais en anglais, c'est que ses cheveux sont mouillés. Donc euh, il faut faire en sorte qu'ils soient très lisses vers l'arrière. Voici son œil en forme d'amande. Elle nous regarde. So this mermaid will be looking at us. And therefore, her pupils will be straight, staring straight at us. And here are her eyebrows. Voici les sourcils pour notre sirène. Son nez. Comme ça, quelques détails au niveau de l'oreille. Voilà, la ligne de menton, la ligne de la lèvre. Here's her upper lip, which sort of attaches to her cheekbone. And here's her lower lip. Voici la lèvre inférieure qui vient s'accrocher à la lèvre supérieure. Et tout ça s'attache à la ligne de joue, si on veut. Voici ses cheveux. All right, we're going to add a few more details here. So let's draw in a bit more precise line to her jaw and to her chin. Nous allons dessiner une ligne un petit peu plus précise au niveau du menton et des sourcils. <coughs> On va lui colorer une petite ombre sous les sourcils. On va lui colorer un petit shadow underneath her eyebrow. Just like that. Then we're going to finish the details on her hair. So, nous allons terminer les détails au niveau de ses cheveux. Elle aurait les cheveux noirs, so she's going to have nice black hair. And it has to look really wet. So, I'm going to show you how we can do that in a few seconds. So, let's draw in this hairline. So, the hair will be falling down, covering her body. Donc, ses cheveux vont descendre ici, couvriront son corps, donc cacheront certaines parties du corps. Et voilà, on va courber les cheveux. <coughs> and curve the hair, just like this. It needs to follow the body line, it's very important. Donc, il faut que les lignes de cheveux suivent les lignes du corps, très important. Que l'on donne cette réalité-là, ce réalisme, et on, a, on efface les lignes qu'on n'a plus besoin. So, once you've drawn these lines, you can erase all the lines you no longer need, like I just did. But I'm going to draw a few more tracing lines here for the hair to separate all this stuff up. So I'm going to draw some other lines that will allow us to divide the lines on the top of his head, or in fact, the details on the top of his head. And I'm going to draw the line of contour because I'm happy with what I've done on the top of his head. I'm going to retrace the outline here and add a few more details as I'm quite satisfied with what I've done with the hair here. Okay. On retrace each of the lines. Let's retrace every one of these lines. Nice and dark. I'm using an HB pencil. And the H I like the HB a lot because it has uh, 
it's soft and hard at the same time so we can make some really thin uh, light lines and we can make some really dark thick lines with this HB pencil and that's, that's the kind of pencils I prefer. Uh, you can go from HB to B and the more you go into the B letter the softer the lead gets. If you go into H the harder the lead gets and of course depending on the softness and, uh, or density of the lead you'll get a really lighter line if you're in the H and you'll get a lot darker line if you're in the B. Alors, ce que je mentionnais en anglais c'est que J'utilise toujours un crayon HB. C'est ce que j'ai présentement entre les mains. C'est un crayon HB. Et euh, ce que j'aime du crayon HB, c'est que ça, on, je peux faire des lignes très foncées, je peux faire des lignes très pâles aussi, et très étroites euh, ou très grasses. Et puis, il euh, y a deux familles, bien sûr, de, de crayons. Il y a les crayons H et les crayons B. Il y a B1, B2, B3 et tout le reste. Et plus qu'on s'en va dans le B, plus que c'est gras. Plus qu'on s'en va dans le H, plus que c'est pâle. Alors, il y en a certains d'entre vous qui ont des difficultés à faire des ombres c'est parce que votre crayon à mine, il est trop dur, donc vous êtes dans la famille des H. Il faut revenir vers les B un petit peu, alors j'irai chercher du, du HB, puisque c'est un bon médium entre les deux. So a lot of people have been saying that they're having difficulties in making nice dark shadows and whatnot with their drawings, and they can't replicate what I've been doing with my pencil. So if you are having difficulties making shading or shadows, make sure to get a nice B pencil. Uh, you want to get it. HB is a good medium, a good middle part here for drawing nice dark lines. Ok, let's retrace the outlines of the body. Nous allons retracer maintenant les lignes de contour de son corps. En raffinant un petit peu les lignes, we're going to refine the lines a little bit more here. A little tricep, un petit tricep ici, puis qui vient s'accrocher ici à ses cheveux, bien sûr, avec son bicep. Voilà. Alors, j'ai exagéré au niveau des épaules, là, ça, le fait qu'elle s'accote sur les épaules. I've exaggerated the shoulders so that it looks like she's really leaning on them, right? And the weight is all in her shoulders. And we're going to erase these lines. Nous allons tout effacer ces lignes maintenant, on n'en a plus besoin. Toutes les lignes uh, de fondation, on les efface. All the foundation lines we can erase. And in order to make this hair look wet, we're going to leave some white spots in the hair so that we have high reflection. Nous allons garder des, des reflets blancs dans les cheveux pour faire en sorte qu'on ait un, un bon reflet pour démontrer que ce sont des cheveux mouillés. Alors, on laisse des espaces blancs. We'll leave some white spaces and leave some dark areas. There you go. Leave a little bit of whiter area there. But we're going to color it in gray and darken it all nice and black for the rest of the strands. Alors, nous allons colorier tout ça ici en noir. Mais nous allons laisser certaines espaces blanches, hein, parce qu'on veut que ça a l'air de, de la lumière qui reflète sur les cheveux. Alors, à peu près ici, je vais laisser un petit peu de blanc. Donc, on veut un contraste entre le noir et le blanc. C'est très important. Très peu de gris dans ce cas-ci, c'est ce que je veux dire. Donc, on veut très foncé ou très pâle l'un ou l'autre. So, we need to use very little gray in this hair. We really want to use a very bright white reflection or a very dark black. Hardly any mid-tones. We're going to have a few more hairlines here. Je vais ajouter d'autres lignes de cheveux ici pour donner un petit peu plus de détails. Mais je veux quand même les garder détachés. Je veux pas... Que ce soit un gros morceau, je veux que ça ressemble à des cheveux indépendants ou en tout cas des, des cheveux qui se collent ensemble. On va ajouter un petit peu d'ombre ici à son cou. We're going to add a few, uh, a little bit of shading here underneath her, her face. And here, the rounded out of her shoulders. Add a bit of shading to give a little bit of volume to this shape. Alright, so now we need to draw the hair on the other side. Nous devons maintenant dessiner les cheveux de l'autre côté. Alors voilà, on dessine ici les cheveux qui passent par-dessus son corps et les lignes doivent suivre les courbes du corps et c'est ça qui vend la réalité du dessin. So the lines of the hair really have to follow the curve of the body so that's what really sells the realism here to this drawing. Once again, coloring it really dark. Encore une fois, nous allons colorier tout ça très foncé et nous allons ajouter un petit peu d'ombre ici pour donner du volume. We're going to add a little bit of shading here to add some volume. <coughs> All right. And back here should be dark. Derrière ici, ça devrait être foncé aussi. Et on peut faire des, euh, des ombres pour représenter les abdominaux. J'imagine que des sirènes ont des abdominaux puisqu'ils doivent faire aller leur, leur queue lorsqu'ils lorsqu nagent. Alors, euh, leur queue de poisson. Donc, euh, ils doivent se partir des bons abdos. So we're going to color in some shading points here, and, and this uh, mermaid will have abdominal muscles because as they swim, they need to thrash that fishtail in the water, water and I'm guessing 
they should have really good abs in order to do that. Add a bit of shading here to the side of her cheek and underneath here on her chin. It's on menton. Je vais retracer les lignes ici un petit peu et mettre une petite ombre au niveau de son avant-bras. Add a little bit of shading here to the forearm and underneath here where it attaches to her wrist. All right, on retrace la ligne de contour. Retrace the outline. Just like that. And now we're going to put in the separator line here. We're going to say this is where that fishtail builds into the body. Et voici où nous allons ajouter des détails pour que son avant, ben son haut du corps s'attache au bas du corps à la queue de poisson. Et je vais ajouter des ombres ici qui représentent les abdominaux de cette sirène. So I'm going to add some shading here which represents the abdominal muscles to this uh, mermaid. <coughs> There we go. It's coming along. Well, ça sent bien pas mal bien. Donc, nous allons ajouter de l'ombre au niveau de son, son front. Et on peut maintenant colorier la queue de poisson. So now we're going to color the fish tail. And we're going to color it all in gray, leaving some white areas as we need reflection to this. And we're going to use the paper to protect our drawing. Alors, nous allons utiliser la technique de feuille de papier pour protéger notre dessin. Comme ça, notre paume ne viendra pas tout beurrer notre, euh, notre dessin. Et euh, nous dessinons maintenant la queue de poisson de cette sirène. So let's draw in the fish tail, the end of the fish tail to the uh, mermaid. In French, we call it a siren, a sirène. And uh, en anglais, on appelle une sirène a mermaid. Mermaid. And here's her tail. Here's the mermaid's tail. I'm really ready to do the outline here, so I'm really happy with the lines I've drawn in. So I'm going to retrace these guys. Donc, je suis satisfait des lignes de contour, donc je vais les retracer maintenant plus foncées. Voilà. Et maintenant, nous pourrons euh, colorier ici des détails au niveau de sa queue. So, now we're going to color in some details uh, within the, uh, the fin part of her tail. So, we're going to add some uh, vertical lines here. Nous allons dessiner des lignes verticales aussi, ben, verticales plutôt, et puis euh, qui sont un petit peu en zigzag. So, these lines are a little bit in zigzag format to give it a little bit of detail, or a little bit of texture. We're going to give a little bit of texture to this queue de poisson. And we're going to color it in the interior, leaving some white spots. And we're going to color inside, leaving white areas, so that it looks like there's some reflection going on. A little bit of gray, a little bit of black, a little bit of gray, a little bit of black. A little bit of gray, a little bit of white, a little bit of gray, a little bit of white. All right, so here's the gray. There's a little bit of white that I left there, and then add more gray in here. And we're going to shade the top part as well. So it looks like the light is reflecting off of this and then we're going to color in the full tail, leaving some white spots. Alors, nous allons colorier maintenant la queue au complet en laissant des espaces blanches dans cette queue pour encore démontrer le reflet de lumière, puisque la, la peau de poisson, c'est très réflectif, et on peut effacer les lignes de construction. So I'm going to erase these construction lines. I don't need those anymore. Oh, I erased a little bit of content, so I'm going to retrace it. J'ai effacé un peu de contenu, donc je vais retracer et recolorier certaines parties. Et je vais maintenant colorier la reste, le reste de cette queue de poisson. I'm going to color in the rest of this fish tail by giving a bit more darker lines here on the outline. The outer part uh, makes the fish tail look a bit more rounded. So we're going to add some ombres here, plus sombres uh, aux extremités. Ça fait en sorte que le queue de poisson uh, a l'air plus arrondi. Paper technique. On utilise la technique de papier et on va ajouter des écailles de poisson. Voici les écailles. Alors, tout ce que c'est finalement, c'est comme des U à l'envers. All we're tracing now are the fish scales on this tail. And all they are, as far as lines are concerned, are upside down U's. Stacking them up. So I'm going to accelerate this as I'm pretty sure you're capable of drawing this by now. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons accélérer la vidéo parce que je suis presque certain que vous êtes capable de dessiner des U à l'envers comme ça. Maintenant, on les fait à l'endroit. Donc, un paquet de U collés ensemble. Si vous voulez, vous pouvez remplir la surface au complet. Moi, je laisse des espaces entre chacun des, des écailles. You may want to fill the whole tail with the U-shape scale, but um, I'm not going to. I'm going to leave it uh, gapped like that. Just to give an idea of texture. And we're going to add a bit more hair back here. 
Et nous allons ajouter un petit peu de, de cheveux ici à l'arrière aussi. Voilà. Ouais, C'est pas mal, ça s'en vient bien. I hope your drawing is coming along well. And yes, the point is to draw at the same time so that you can get to learn. If you just want to watch, that's fine too. I mean, uh, to each his own. Uh, le but de ces vidéos, c'est pour que vous puissiez dessiner en même temps, donc apprendre à dessiner. Mais si vous avez tout simplement envie de regarder, ben, gênez-vous pas. Uh, J'en ai plusieurs vidéos maintenant. Et puis, uh, je suis content de vous avoir parmi nous aujourd'hui. We've got a lot of different videos now, online. And if you just want to watch, that's pretty cool. And we're happy to have you on board. So we're going to color the stone now. This is the stone that she's sitting on. I'm going to fill this all up in black, leaving some white spaces. Alors, voici la roche sur laquelle notre sirène est à côté. Pour allonger dessus, et nous allons tout colorier la roche. <coughs> en laissant, bien sûr, des espaces blanches au niveau de la roche aussi. Et c'est derrière très sombre. Et sur le côté ici, bien sûr, au côté du, de son corps très foncé aussi, c'est où provient l'ombre de son corps. On this side here, we have to make it really dark. This is where the, sh the shadow is coming from here. So it's actually cre created on the rock at that point. Color that in nice and fast. I'll color it tout ça très rapidement. Voilà, très foncé sur le côté de son corps. Oublions pas cette section ici en dessous. Really nice and dark next to her body. And let's not forget this little part. And then we're going to add some uh, water lines in the back. Nous allons ajouter la mer maintenant à l'arrière. Alors, ce qu'on va faire, c'est faire des vagues. Alors, les vagues très loin sont petites. Et lorsqu'elles se rapprochent de nous, elles sont de plus en plus grosses. Et c'est ce qu'il faut faire comme effet. So, waves that are farther from us are really small, like this. And as they get closer to us, they get bigger and bigger. Right? So, keep that in mind. Every time you're going to make another line, you're going to make them bigger and wavier. Just like this. So we're getting closer to the mermaid, the bigger they get. Lorsqu'on s'approche de la sirène, il faut faire en sorte que les vagues deviennent de plus en plus grosses. Voyez-vous, les gens? Mes courbes sont de plus en plus grandes. Boom, comme ça. Boom, comme ça. Et voilà, pow, just like that. See how big these ones are? They're really close, so they're a lot bigger. And then we're going to have a little wave crest in here. So, sort of like pyramids, we're going to add a shaded side to the left side of each one of these waves. Alors, nous allons dessiner une petite uh, pyramide. Finalement, du côté gauche de chacune de ces vagues, qui donne un effet 3D à l'eau. Allô! Alors voilà. Un petit peu de couleur, mais enfin un peu de gris. Parlons franchement, ce sont des tons de gris. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je ne dessine pas en couleur. Ben, C'est très simple, je veux que ça soit très peu cher pour vous à la maison, pour me suivre, et que ça soit rapide. A lot of people have been asking, why don't I draw in color? Well, it's just to make it simple for you guys and less expensive. Well, I hope you like this mermaid. I really liked it too. It was another uh, special request. And uh, it came out pretty good. So I'm happy you were here today. J'espère que vous avez aimé cette sirène. C'est notre spécial. Je souhaite vous voir la semaine prochaine. Welcome to Draw Tip Tuesday. Today, I'm drawing one of my crowds. For this, I need a pencil, an eraser and a fine liner. I start by drawing the figures in pencil. For the heads I use simple egg shapes and fill those in with dots and lines for the eyes, nose and mouth. I make sure to draw many different postures. I don't pay too much attention to draw correct shapes and proportions. Here it's more important to let some character show. A bit of exaggeration is quite welcome. Big bellies, funny hairdos, just using your imagination will take you pretty far. Basically, you make an egg shape, two lines for the neck, a sort of oval shape for the upper body, and three or four lines, not quite parallel, for the legs. Triangles for feet, and there you go. Now, if you want to learn more about proportions, postures, and drawing people, check out my online drawing course at koshikuna.nl It's called Just Draw It and it's stacked with tips and tricks and drawing techniques and also all about drawing people. As you can see for the crowd, I make the basic shapes with my pencil and then the fineliner is for the details. 
Now comes my favorite part. I erase the pencil and then I will add dots and lines and making it lively. You can add as much detail as you like. This is just a quick untidy one, but you can of course add colors and many crazy details. Thank you for watching this video. You can subscribe to my YouTube channel and if you want to learn more, Make sure to go to koshukuna.nl